ഹായ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ ഉണ്ടെടുത്തത് അംശബന്ധവും അനുപാതവും അപ്പം റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൊപ്പോഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ എഴുതട്ടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ റൂം ഈസ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബ്രെത്ത് ഈസ് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ഫൈൻഡ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റൂം ടു ദി ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദി റൂം അപ്പോൾ ഒരു റൂമുണ്ട് ആ റൂമിൻ്റെ നീളം അൻപത് മീറ്ററും വീതി ഇരുപത് മീറ്ററാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നീളവും വീതിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് കണ്ടോ ഫൈൻഡ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റൂം ടു ദി ബ്രെത്ത് ഫസ്റ്റ് ലെങ്ത്താണ് പറഞ്ഞത് ലെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ ബ്രെത്തിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെങ്ത്താണ് എഴുതേണ്ടത് പിന്നെയാണ് ബ്രെത്ത് എഴുതുക ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫൈൻഡ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദി റൂം ടു ദി ലെങ്ത്ത് എന്നാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്രെത്ത് എഴുതണം പിന്നെയാണ് ലെങ്ത്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൽ ഒന്ന് ചോദ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏതാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് രണ്ടാമത് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം റേഷ്യോ കാണാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ലെങ്ത്തിൻ്റെയും ബ്രെത്തിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ലെങ്ത്താ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും നേരെ ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഇതാണ് ലെങ്ത്ത് ഇതാണ് ബ്രെത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദി റൂം ടു ദി ലെങ്ത്ത് എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് തിരിച്ചെഴുതണം ട്വൻറ്റി ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് എഴുതണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മളോട് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റൂം ടു ദി ബ്രെത്താ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെങ്ത്ത് എഴുതി പിന്നെ ബ്രെത്ത് എഴുതി അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക വേർഡ് പ്രോബ്ലം ആക്കി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റൂം ടു ദി ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദി റൂം എന്ന് എഴുതും എന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതും എന്നാൽ അതൊന്ന് എഴുതട്ടെ അപ്പോൾ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റൂം ടു ദി ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദി റൂം എന്താണ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി നമ്മൾ റേഷ്യോ എഴുതിയിട്ടോ ഇനി ഈ ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ടു ട്വൻറ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫിഫ്റ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതാം നമ്മളതിൻ്റെ ആൻസർ ലീസ്റ്റ് ഫോമിലേക്കാണ് എഴുതിയേക്കുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഈ ക്ലാസ്സാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് എടുത്ത ക്ലാസ് കാണണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ പൂജ്യവും പൂജ്യവും കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം എന്തായി ഫൈവ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ നമുക്ക് റേഷ്യോയിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഫൈവ് ഈസ് ടു ടു അപ്പം എന്താ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ടു ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പം അടുത്ത ചോദ്യം ദേർ ആർ തേർട്ടി ഗേൾസ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ബോയ്സ് ഗോയിങ് ഫോർ എ പിക്നിക് വാട്ട് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗേൾസിൻ്റെതും പിന്നെ ബോയ്സിൻ്റെതും നമ്മൾ എഴുതേണ്ട കാരണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ വഴി എഴുതും റേഷ്യോ ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് അത് എഴുതും ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ എഴുതി റേഷ്യോ ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എന്താ റേഷ്യോ എങ്ങനെ എഴുതുക ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി എന്ന് എഴുതി ഈസ് ടു ബോയ്സിൻ്റെ അത് ട്വൽവ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഈസ് ടു ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതി ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം തേർട്ടി ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതാം ഈക്വൽ ടു ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് എഴുതേണ്ടേ ലീസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ടിനെയും മൂന്ന് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുക മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പത്ത് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് പന്ത്രണ്ടോ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൂന്നിനെയും മൂന്നിനെയും കട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കി എന്തായി പത്ത് ബൈ നാല് എന്നായിട്ടോ ഈ മുപ്പതിന് നമ്മളിങ്ങനെ പിരിച്ച് എഴുതിയിട്ടോ മുപ്പതിന് എങ്ങനെ എഴുതി പന്ത്രണ്ടിന് എങ്ങനെ എഴുതി അപ്പോൾ പത്ത് ബൈ നാല് എന്ന് കിട്ടി ഇതിന് ഇനിയും കട്ട് ചെയ്തൂടെ രണ്ട് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുക പത്തിലെത്ര രണ്ടുണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് അപ്പോൾ പത്തിനെ കട്ട് ചെയ്ത് അഞ്ച് നാലിലെത്ര രണ്
കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഒന്ന് കാണണം കേട്ടോ മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രാം ഹാസ് ത്രീ പെൻസ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് രാജ് ഹാസ് ഫൈവ് പെൻസ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരിലെ കൈ ഇവരെ കയ്യിലുള്ള പെന്നിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് ഒരാളെ കയ്യിൽ മൂന്ന് പെന്നാണുള്ളത് മറ്റാളെ കയ്യിൽ അഞ്ച് പെന്നാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ വഴി എഴുതും റേഷ്യോ ഓഫ് പെൻസ് ദാറ്റ് രാം ആൻഡ് രാജ് ഹാവ് ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സോറി ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് റേഷ്യോ ഓഫ് പെൻസ് That Ram and Raj have is 3 is to 5. ഫൈവ് ഇപ്പോൾ റേഷ്യോ എഴുതൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ റേഷ്യോ കണ്ടെത്തലൊക്കെ വലിയ നമ്പറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് ഫോമിലേക്കാക്കി വെക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ദേർ ആർ ട്വൻറ്റി ഗേൾസ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബോയ്സ് ഇൻ എ ക്ലാസ് എ വാട്ട് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഫസ്റ്റ് ഗേൾസിൻ്റെയും ബോയ്സിൻ്റെയും റേഷ്യോ കാണണം പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ടു ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദി ക്ലാസ് പിന്നെ ബോയ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ കാണണം എന്തുമായിട്ട് ക്ലാസ്സിലുള്ള ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എണ്ണവുമായിട്ട് അതായത് ഗേൾസിൻ്റെതുമായിട്ടല്ല ടോട്ടൽ നമ്പറും ബോയ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ബോയ്സിൻ്റെ നമ്പറും അത് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കാണുക നല്ല എളുപ്പമായിട്ട് അതൊക്കെ കാണാൻ ഒന്നാമത്തതാണെങ്കിൽ എന്താ റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് എഴുതും ദ റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ടു നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഞാൻ എഴുതിയെന്ന് അത് എഴുതിയിട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എന്താ ഗേൾസിൻ്റെത് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഈസ് ടു ബോയ്സ് എത്ര എണ്ണമുള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ട്വൻറ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്തൂടെ ട്വൻറ്റിയിൽ ട്വൻറ്റിനെയും ഫിഫ്റ്റീനെയും നമുക്ക് ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റിയിൽ എത്ര ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ ഇതിലെത്ര ഫൈവ് ഉണ്ട് ത്രീ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ഇതാണ് ഗേൾസിൻ്റെയും ബോയ്സിൻ്റെയും റേഷ്യോ അടുത്ത എന്താ ചോദിച്ചത് വാട്ട് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ടു ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദി ക്ലാസ് ബോയ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്തുമായിട്ട് ക്ലാസ്സിലുള്ള ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് എഴുതും ദി റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ടു ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് എഴുതി ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ബോയ്സ് ബോയ്സ് എത്ര ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ബോയ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതി ഈസ് ടു ഇനി ടോട്ടലാണ് ചോദിച്ചത് എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ടോട്ടൽ ഇരുപത് ഗേൾസും ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് ബോയ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് വരേണ്ടത് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഫൈവ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീനിൽ എത്ര ഫൈവ് ഉണ്ട് ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവിൽ എത്ര ഫൈവ് ഉണ്ട് സെവൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ സെവൻ അപ്പം എന്താ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു സെവൻ മനസ്സിലായോ നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടി നോക്കാം ഞാൻ അത് ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫീൽഡ് ആർ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അതായത് ഫീൽഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും ലെങ്ത് ഫിഫ്റ്റി മീറ്ററും ബ്രെത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്ററാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ലെങ്ത് ടു ദി ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദി ഫീൽഡ് ലെങ്ത്തിൻ്റെയും ബ്രെത്തിൻ്റെയും റേഷ്യോ കാണണം എങ്ങനെ കാണും ലെങ്ത് ടു ദി ബ്രെത്താണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെങ്ത് എഴുതും ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫീൽഡ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്ററാണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ലെങ്ത് ടു ദി ബ്രെത്ത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ നമുക്ക് ഈ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നതിന് മാറ്റി എഴുതുക പിന്നെ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റിയിൽ എത്ര
അപ്പൊ പ്രൊപ്പോഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ ദി റേഷ്യോസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ഈസ് ടു തേർട്ടി ഗ്രാം ആൻഡ് ഫോർട്ടി കിലോഗ്രാം ഈസ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം ഇൻ പ്രൊപ്പോഷൻ ഇത് രണ്ടും പ്രൊപ്പോഷനിലാണോ എന്നാ ചോദിച്ചത് ഒന്ന് ഗ്രാം ഒന്ന് കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാമൊക്കെ മാറ്റണോ അല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാമിനെ ഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റണോ മാറ്റണ്ട അത് ഇത് ഗ്രാമും ഇത് കിലോഗ്രാമും ആണെങ്കിലാണ് നമ്മളത് മാറ്റുക ഗ്രാമിനെയും കിലോഗ്രാമിനെയും ഇത് രണ്ടും ഒരേ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ഒരേ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മാറ്റണ്ട കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇത് പ്രൊപ്പോഷനിലാണോ എന്നാ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇത് പ്രൊപ്പോഷനിലാണ് ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് കിട്ടണം ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫോം ഉണ്ടല്ലോ അത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ഈസ് ടു തേർട്ടി ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിലും അഞ്ചുണ്ട് ഇതിലും അഞ്ചുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് മുപ്പത് അപ്പോൾ സമം അഞ്ച് ബൈ ആറ് എന്ന് കിട്ടി സമം അഞ്ച് ഈസ് ടു ആറ് ഇത് അഞ്ച് ഈസ് ടു ആറ് എന്ന് കിട്ടിട്ടോ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം ഫോർട്ടി കിലോഗ്രാം ഈസ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ റേഷ്യോ തരുമ്പം ഇത് രണ്ടും ഒരേ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഇത് ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ലിറ്റർ ആവണം ഇത് കിലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ഇത് കിലോഗ്രാം ആകണം ഇത് കിലോഗ്രാമും ഇത് ഗ്രാമും ആവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അത് രണ്ടും ഒരേ യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഈസ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ബൈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇതിനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തൂടെ എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എട്ട് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുക രണ്ടിനെ കാരണം രണ്ടിലും എട്ട് കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ടാണ് നാൽപ്പത് അപ്പോൾ എട്ട് പോയാൽ അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് അപ്പോൾ എട്ടിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി ബാക്കി അഞ്ച് ഇതിലോ ആറ് ഇൻറ്റു എട്ടാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് ബൈ ആറ് എന്ന് തന്നെ കിട്ടി അഞ്ച് ബൈ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഈസ് ടു ആറ് അപ്പോൾ ഇതും അഞ്ച് ഈസ് ടു ആറ് ഇതും അഞ്ച് ഈസ് ടു ആറ് രണ്ടും അഞ്ച് ഈസ് ടു ആറ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്താ പ്രൊപ്പോഷനിലാണോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ദർഫോർ ദ റേഷ്യോസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ഈസ് ടു ഞാൻ എഴുതട്ടെ കേട്ടോ ദർഫോർ ദ റേഷ്യോസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ഈസ് ടു തേർട്ടി ഗ്രാം ആൻഡ് ഫോർട്ടി കിലോഗ്രാം ഈസ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം ആർ ഇൻ പ്രൊപ്പോഷൻ അപ്പോൾ പ്രൊപ്പോഷനിലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുക രണ്ടിനെയും ലീസ്റ്റ് ഫോം എടുക്കുക രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ നോക്കുക ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ അത് പ്രൊപ്പോഷനിലാണെന്ന് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഇൻ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് എഴുതിയേക്കുക ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ടു എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ഈസ് ടു സിക്സും വൺ ഈസ് ടു ടുവും ഈക്വൽ ആണോ അല്ല അപ്പം നമ്മളിത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതും ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എഴുതാണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇവിടെ ഇട്ട് എഴുതേണ്ടത് സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഈസ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതണം മനസ്സിലായോ ആ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ എന്ന് എഴുതിയില്ലേ അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ടു തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഈസ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയില്ലേ ഈ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ടേമിനെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രീം ടേംസ് എന്നാണ് പറയുക എക്സ്ട്രീം ടേംസ് ഈ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ടേംസിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക മിഡിൽ ടേംസ് എന്നാണ് പറയുക നടുക്ക് വരുന്നത് മിഡിലില് അറ്റത്ത് വരുന്നത് എക്സ്ട്രീം ടേംസ് ഓക്കെ അപ്പൊ റേഷ്യോന്റെയും പ്രൊപ്പോഷന്റെയും ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഞാൻ ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കേ